Can you hear me, guys? Yeah. Can you hear me? I'm sorry. I was having problems, yes, you know, teacher. with the connection. Thank you so much, okay, for waiting for me. I was having problems with my internet connection and then <laughs> with the microphone. So my apologies for that. And thank you very much for being here. So welcome to your class number three, right? So today is session number three, and we're going to continue talking about the topics in section one and section two. Two. Okay, so to begin with, I'm going to share with you my, my screen. Just bear with me. There we go. Okay, so we're going to continue, right? Today is your session number three, and it's June the 1st. Okay, so, well, guys, la last class, during the last class, we were talking about uh, present simple, and we were talking about two different type of questions, right? So those two different different kind uh, of questions that we had, right, were just no questions and information questions, right? But today we're going to work with Burby and also um, the structure itself, plus you know exercises with um, Burby uh, with the two types of questions. Okay, so um, the objective where we stopped is the following. By the end of these lessons, participants will be able to make yes or no questions and give short answers with B, right? Um, that's going to be, you know, like, like the main objective for this particular section. And Yesterday, um, we were talking a little bit about the questions and uh, when we answers with a short form, okay, a short way. In the previous two conversations that we started, right, um, in one conversation, they were using, you know, information questions. And in the second conversation, they were including yes, no questions, right? And that's something cool because we we had the chance, you know, to check both of them. <clears throat> Bear with me. Let me drink. Let me sip some water. <clears throat> Okay, so and then in the video, you were able to see that particular structure. Okay, but I'm going to provide you more details on this. Okay, so let's see. Um, yesterday, I was telling you that we called the Burby the independent guide. And we were saying that it is independent because it doesn't need any auxiliary. No necesita ningún auxiliar, verdad, para poder eh, hacerse. Eh, Eh, positivo o negativo pregunta. Vamos a ver quién recuerda. What is the difference between yes no questions and information questions? ¿Cuál era la diferencia entre esos dos tipos de preguntas? Who remembers that? What is the difference between yes no questions and information questions? Dígame, Lorena. When you use double ish word. Um... Vamos a usar, vamos a dar más información. Perfect, very good, okay. And with the other one? A short answer when use only verb to be. Okay, exactly, right? Very good, excellent. That's the main difference, ¿verdad? Because when we have WH questions, decíamos que le podemos llamar de dos formas. Le podemos llamar WH questions o le podemos llamar eh, information questions, ¿verdad? Cuando tenemos ese tipo de pregunta como Lorena les acaba de compartir, we give details, ¿ok? No es un sí o un no, we give details, you know, or details, I would say, right? Uh, and also when we have just no questions, ¿verdad? Allí pues nos cambiamos and we give a yes or no as an answer. Okay, y también pues mencionamos ahí mismo que podemos usar cuando ya son yes no questions, que fue lo que de donde nos quedamos ayer, we can use the short answers. Yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, he's not. Right. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Okay. And etc. Okay. Entonces, eh, you can use those short answers, right? Eh, cuando tenemos yes no questions. Now, it's very different, es bien diferente ya cuando nos pasamos a las WH questions, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, because there, that's going to be very, very different. Porque si me están preguntando where, entonces yo tengo que dar un lugar. 
Si me están preguntando who, entonces mi respuesta va a ser probablemente el nombre de una persona, right? If they are asking for um, how, probablemente me están preguntando por un proceso, ¿verdad? Eh, o for the quality of something. Entonces tenemos también, debemos también de tener claro cuáles son esas WH words, ¿verdad? El día de mañana, chicos, mañana es la clase 4. El día de mañana durante el día les voy a estar compartiendo a través del chat unos ejercicios que les he preparado para que puedan practicar lo que hemos visto hasta este momento, especialmente con el verb be, ¿ok? Eh, now, eh, me voy a mover nuevamente a lo, que nos, a lo que estábamos ayer, ¿verdad? Entonces, yesterday I was explaining a little bit about the structure. Okay, and we, you know, can uh, get different, you know, examples, right, with these different structures, okay? Y vamos a hacer unos ejemplos en este momento. Veamos. Ya vamos a pasar a los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, el, el primer formato, uh, por decirlo así, la primera fórmula, okay? So we got a verb. I mean, subject, verb, and complement, right? So in this case, it is going to be a sentence like, Uh, this, for example, bear with me. Uh, students, right? Students are in class, okay? Students are in class. So you are with me right now. So students are in class. Or I can say, Mary is the new classmate, okay? Mary is the new classmate. Or I can say, the computer, the computer is slow right the computer is slow the internet connection is unstable right my estable ok entonces eh, lo que yo quiero resaltar chicos de esta parte es lo siguiente a veces nosotros estamos acostumbrados a ver a ver un he un she uh, eh, un they un i como subject pero debemos de saber que no siempre va a ser así entonces debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son esos dos tipos de subject pronouns que yo, bueno, subjects o nouns que yo puedo tener, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, students is a plural noun. ¿Por qué? Porque está en plural, students, ¿verdad? Eh, Mary es un singular noun. Por eso uso is, ¿verdad? Luego tengo acá the computer es un singular noun. Okay. Luego tengo the internet connection, también es un singular now. Okay. Um, what else? I can say it, um, the apples, the apples are delicious. The apples are delicious, right? So here we have a plural now. Okay, students are in class. Mary is a new classmate. The computer is slow. The internet connection is unstable. And the apples are delicious. Okay, entonces ahí estamos poniendo en práctica la fórmula que tenemos ahí. Subject, verb, plus complement. Okay, now vamos ahora a movernos a la siguiente parte y vamos a agarrarnos estas oraciones y las vamos a pasar a negativas. Okay, so me vengo yo para acá. ¿Verdad? Acá en la segunda parte y pues estas mismas oraciones yo las quiero compartir, perdón, yo las quiero eh, convertir en negativas, ¿verdad? Entonces me dice ahí la fórmula que son subject, siempre el subject, verb to be, but in negative and complement. Entonces acá lo único que hacemos pues nada más es resaltar que el verb to be es en negativo, ¿verdad? Entonces vengo yo y lo cambio. Okay, so tenemos students aren't in class because, for example, dejamos, ¿verdad? Because it's 7.30, it's 7.30 p.m., so students aren't in class right now. Y están en su casa ahorita, pues, cenando probablemente, qué sé yo. Mary isn't the new classmate, it's Julie, ¿verdad? Julie is the new classmate, not Mary. The computer isn't slow, hey, no, no. Mi computadora es súper rápida. Don't worry, my computer isn't slow. Uh, the internet connection is not stable. No es inestable. Probablemente, pues, tú estás bien, tienes abiertas muchas aplicaciones en tu teléfono and that's the reason why it's unstable for you, but my internet connection is not stable. The apples aren't delicious, right? Actually, they aren't. I tasted them, las probé, and I didn't like them. 
okay? So the apples aren't delicious. So that's the formula for negative statements, right? And then we have, you know, the questions. Y decíamos que acá tenemos dos formas, ¿verdad? De, de hacer las preguntas. Teníamos yes, no questions and information questions. La clave para saber, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es cuál? Es que decíamos que las yes, no questions comienzan directamente con verb to be. ¿Ok? Empiezan directamente con verb to be y no, pues, no voy a agregar nada más que eso. ¿Ok? Así de que, uh, let me see. Bear with me. I don't know what's going on here. But anyways, so uh, guys, is it you? Sí, lo siento chicos que durante la clase sí no, no estoy pues así como pendiente del teléfono. I'm sorry. Ya van a entrar alguien a ayudarles muy probablemente. Bueno, entonces, my students, uh, I'm sorry, students are in class. Entonces ahora yo la voy a convertir en pregunta. Me traigo todo lo que tengo acá, ¿verdad? Esta parte de acá. Y eh, luego acá abajo, ¿verdad? Me vengo y me traigo este, 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 esta información para acá. Entonces yo veo acá que la fórmula, the formula for questions, ¿verdad? Y vamos a ir especificando. These are affirmative. Affirm. Positive. Positive. Ok. Form. Ahora esta va a ser nuestra negative form. Y luego tengo acá the question form, ok? Entonces tengo acá the question form y ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay un switch, chicos, solo hay un pequeño switch. What is that switch? Well, the subject, you know, takes the second place and the verb to be comes at the beginning. Entonces, como, ¿verdad? Dice ahí que el verbo to be pasa al principio, me lo traigo para acá. Solamente me aseguro de que tenga mayúscula al principio. Ay. Ahí está. Y pues esta ya no la necesito como mayúscula, sino como minúscula. Are students in class? Y al final yo me tengo que asegurar que hay un question mark. ¿Ok? Y luego pues me vengo para acá, ¿verdad? Y tomo esto para acá. Y digo is, right? Is, Mar is Mary the new classmate? Ahí sí, pues Mary lo necesito con mayúscula porque es un nombre, ¿verdad? Is Mary the new classmate? Me traigo el verb to be uh, to the front, right? And I ask. Oops, perdón. Is, right? Is the computer slow? Is the computer slow? Okay. Then internet connection. Okay. Is, right? Is the internet connection slow, uh, unstable? Question mark at the end, right? Question mark at the end. Oops. And then uh, the apples, right? So I'm going to get this one from here, right? Are the apples, aquí ya no necesito mayúscula, así que I just take it away. Are the apples delicious, right? Y ya no necesito ese question mark tampoco porque es un, perdón, ese ad, eh, exclamation mark, el, el de admiración se llama exclamation mark. Entonces ya no necesito ese exclamation mark porque es una pregunta. Entonces si usted se fija acá, estamos cumpliendo con la fórmula que tenemos, right? Verb B, subject, complement, and question mark. Now, pero y entonces, teacher, ¿y ahora cómo...? O sea, ¿cómo podríamos crear estas mismas preguntas y hacerlas como WH questions? Ya vamos a ver. Va a ser fácil, ya verán. Entonces, estas son eh, question form, pero estas son, serían las yes, no questions, ¿verdad? Yes, no questions. Muy bien. Y luego nos vamos a pasar a la siguiente, ¿ok? Eh, serían las information questions. Information questions, right? So question form, pero information questions. Y vamos a agarrar todas las que tenemos acá, ¿verdad? Y me las traigo para acá. No se preocupen que aquí vamos a ver cómo las hacemos eh, information questions. O si usted quiere llamarle, yo le llamo más que todo information questions o WH questions, ¿verdad? Pero prefiero llamarles information questions porque eso es lo que ellas buscan, información, ¿verdad? Entonces... Me vengo para acá y digo, are students. Uy, perdón, aquí tengo un typo. Es students. Entonces quiere decir que arriba está el mismo error acá también. Está bien. Acá también. Ok, muy bien. Entonces tenemos acá, eh, are students in class? 
Bueno, si yo la quiero convertir en, en una WH question, lo que sería yo, lo que diría yo, perdón, sería es why are students in class? Vamos a quitar esto porque ya quedó especificado qué tipo de noun es, ¿verdad? Así que lo vamos a quitar y vamos a empezar a dar respuestas a cada una de ellas, right? Entonces tenemos acá, why are students in class? Ah, vamos a ver cómo, cómo contesto yo una pregunta con why, con un. ¿Con qué, ¿Con qué contesto una pregunta con because, why? Muy bien, because, exactly. Because. Thank you so much. Con un because, right? So because it's nine o'clock. Because it's nine o'clock and that means that we have to, you know, uh, be in class at this time. Okay. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quiero hacer una pregunta acá y quiero preguntar quién es la... la, la la nueva estudiante, entonces ya no tengo acá a Mary porque esa es la información que yo quiero saber. Y me vengo para acá y pregunto, who? Who sí. is the new classmate? And the answer would be Mary. Okay. So in this case, also I can ask, you know, uh, again, the same, right? Uh, I can ask why. Why is the computer slow? Why is the computer slow? Because... Because it is running a program. Está corriendo un programa ahorita, así que ni la toquen, ¿verdad? That's why the computer is slow. Uh, is, there, is the internet connection unstable? ¿Verdad? Is the internet connection unstable? Puedo preguntar. Um, what network? Is right. Estamos inventando, ¿verdad? What network network is unstable? ¿Cuál red es la que está eh, inestable? Ah, the internet connection, right? Uh, are the apples delicious? Right. I can ask something like, um, okay, why? Why are the apples delicious? Ah, because they are very sweet, okay, because they are very sweet, okay. Entonces, vamos a ver aquí la fórmula. Si usted se fija, aquí nos dice que primero van las WH words, ¿verdad? Después de eso, después de las WH words, va el verb be, ¿verdad? Aquí es donde empieza la fórmula completa. Antes de eso van las WH words, okay. Y ya les voy a dar más ejemplos. Entonces, tenemos acá eh, WH word, verb be, Subject complement. WH word, verb be, subject. No tenemos complemento. WH word, verb be, uh, subject complement. Y así nos vamos, ¿verdad? Ahora bien, podemos también hacer otras preguntas, como por ejemplo eh, con WH, WH phrases. Ayer decíamos que cuando yo digo WH word es porque solo va eso, solo va la WH word. Pero si yo digo WH phrase es porque lleva más de una palabra siempre dentro de, ese, de, ese, de esa sección en la cajita azul. Por ejemplo, what time? What time? What time is the English class? What time is the English class? At 9 p.m. Okay. O por ejemplo, puedo preguntar, how old? How old are your siblings? How old are your siblings? They are um, 14 and um, 18 years old. Okay. Hermanos, ¿verdad? Siblings es hermanos o hermanas. Cuando usted utiliza la palabra siblings es porque está hablando de hermanos y hermanas. No solo de hermanos, no solo de hermanas, sino que tiene hermanos y hermanas. Okay, siblings. How old are your siblings? They are 14 and 18 years old. ¿Ok? Entonces, si usted se fija acá, no es solo la WH word, sino que es what time. Y luego comienza el verb be. What time is the English class at 9 p.m.? How old? How old are your siblings? They are 14 and 18 years old. Right? Entonces, cuando yo tengo más de una palabra en esta sección, entonces le voy a llamar WH phrase. Porque eso es una frase, cuando lleva más de una palabra. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? No, teacher. 
Ok, very good. Igual, si hay, me avisan, por favor. Eh, ya en ocho minutos, ¿verdad? Voy a abrir el espacio para preguntas sobre la plataforma, ¿verdad? Eh, dentro del, de, del WhatsApp, lo, lamentablemente, pues no tuve hoy la oportunidad de estar revisando. Eh, sí, he tenido un día bastante ocupado, pero si hay preguntas, pues aquí las vamos a contestar. Yo siempre recomiendo que se traigan las preguntas para, para acá, para no estar dándole las respuestas a los compañeritos en el WhatsApp group, porque tal vez ellos quieren hacerlo solitos y pues nosotros estamos mostrando las respuestas. Pero si usted tiene una pregunta, solo déjelo así con el bookmark. Así como yo les enseñé, usted lo deja marcado y continúa con lo demás. Ya cuando hayamos contestado la pregunta aquí en, el, en la clase, entonces usted ya le quita el bookmark, ¿verdad? Le quita el separador. Y ya completa la sección, ¿verdad? Para que no le demos la respuesta a los compañeros, ¿verdad? Así que, if we don't have questions, let's move on. Vamos a ir avanzando entonces. Vaya, después de esta parte, chicos, llegamos a lo que es el uh, Let's Practice, que es un Knowledge Check in 1.12, ¿verdad? And there you have to answer some questions. It says answer these questions about yourself and there you will be able to enter, you know, the information. Luego llegamos a la última sección de esa parte específicamente de la sección 1 and it says in this lessons uh, in this lesson I'm sorry participants will be able to read an article and to answer some comprehension questions right um, well we're going to read right and if you can help me that's going to be even wonderful so esta parte de acá verdad es la que les aparece en el en el permítame porque tengo dos cosas ahí bear with me Um, ah, ok, creo que tiene algo ahí atrás, ahí está, ok. Quiero ver. Aquí está, ahí sí. <laughs> And then in 1.14, right, you have an exercise, ok. And it says, what's in a name, right? So there you have some information that we're about to read, que estamos a punto de leerla, ¿verdad? Y hay que contestar unas preguntas. A ver, necesito... Um, vamos a dejar este como uno, one, two, three volunteers to read, please. Erika, thank you so much. Well, solo levante la mano para que yo pueda verlos, ¿ok? Porque si no, no puedo ver los nombres. Erika, Esmeralda, and ¿quién más? Ok, and Yesenia. Muy bien. Entonces, Erika, por favor, comience. Le voy a marcar aquí en la pantalla qué es lo que va a leer usted. Permítame. Voy a leer yo la introduction y luego usted se pasa para acá. So, what's in a name? What's in a name? Look at the names in the article. Do you know any people with these names? What are they like? Erika. ¿Me escuchan? Yes. Your name is very important. When you think on yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are the why are these names popular? And why are some names unpo unpopular? Thank you so much. Luego, pues yo lo leo nuevamente para que corrijamos algún okay. alguna palabrita con pronunciación. Vamos a ver, Esmeralda, can you please help me with this information? Bueno, si quieren, lea acá y yo, yo leo la, la cajita. Ok. Names can become popular because of famous actor, mm -hmm. TV or book, character mm -hmm. of the... Uh, athletes. Athletes, popular name, so help, suggest very positive things. Um, popular name, social, su, suggest negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about name. Here are some common opinions about name from Reset Survey. Survey. Thank you so much. Entonces, yo leo esta parte, ¿verdad? So, for boy's name, we have George, Jacob, Michael, and Stanley. So, George, it says average, boring. Jacob, creative, friendly. Michael, good looking, athletic. Stanley, nerdy or serious. 
And then for a girl's name, we have Betty, Emily, Jane, and Nicole. So Betty is old fashioned and average. Uh, Emily is independent and adventurous. Jane is plain and ordinary. And Nicole is beautiful and intelligent. So Jesenia, can you please finish here? Yes. So why do parents give their children unpopular names? The big reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that is in your popular now might become popular. In the future, that's good. News for all, the yours and very of there. Very good. Thank you so much. Okay. So now I will read it again and let's go ahead and check the pronunciation of some, of some words. Okay. So it says, what's in a name? What's in a name? Just don't forget that when you are asking questions, you need to um, give intonation, ¿verdad? Las preguntas hay que darles entonación de preguntas, si no se como que fuera una oración, uh, affirmative sentence, right? Entonces, what's in a name? Look at the names in the article. Do you know any people with these names? What are they like? La pregunta, what are they like? Es como son, de apariencia o describir de cómo es la personalidad. What are they like? So, ahí hay una name tag. Eso que ven allí que dice, hello, my name is, eso se llama en inglés name tag, que son las que nos ponemos a veces en, en algún entrenamiento, ¿verdad? Etc. Entonces, son name tags. So, your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? And why are some names unpopular? Names can become popular because of famous actors, TV or book characters, or athletes. Popular names suggest very positive things. Unpopular names suggest negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Boys' names, George, average and boring. Jacob, creative and friendly. Michael, good looking, athletic. Stanley, nerdy, serious. Girls' names, Betty, old-fashioned, average, Emily, independent, adventurous, Jane, plain, ordinary, and Nicole, beautiful and intelligent. So why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that is unpopular now might become popular in the future. That's good news for all the George, <laughs> all the Georges and Betty's out there. Okay. So, do you have questions about the vocabulary words? Questions about the vocabulary words? Okay, I like the amount of uh, adjectives. Me gusta que trae bastantes adjetivos, right? So that you can select from. So if we don't have questions, if no hay preguntas de vocabulario, comprendo pues que ya pasamos por ese ejercicio y no hubo ningún problema. Diga, América. Sí? No, no, tiene mute. Está en mute, perdón. You're on mute. What the meaning? What are they like? What are they like? Es como uh -huh. son, de apariencia o de personalidad. Como son. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Y saben que me acabo de recordar que no les compartí algo que les prometí ayer. Y eso fue lo de las frases. Permítame, quiero ver si lo tengo por acá. Let me see if I can find it. Just bear with me. I thought I had it handy. Pensé que lo tenía a la mano. 
Aquí está, aquí se las comparto. Son general expressions for the classroom y ahí les aparece en inglés y en español también, ¿verdad? Por si quieren revisarlo en ambos idiomas. Ahí lo tienen. Solo déjenme ver que, este, que se los vaya a compartir a ustedes, no a alguien más. El grupo, grupo, grupo. ¿Y por qué será que no habrán podido entrar? ¿O es la misma persona la que está diciendo que no, yes. que no puede entrar? ¿Es la misma persona? Sí. Yes. Ah, ok. Bueno, contestemos entonces. Teacher, what does average mean? Average, promedio. Okay. Una persona promedio. Ajá. Y también average es su promedio en sí. Por ejemplo, cuando usted saca notas, al final usted saca un average, saca un promedio de todas las notas. Pero entonces, you can do that. Thank you. Uh -huh. What is the meaning of short way? Short way. I don't know. Do you say? Uh, what is the word? I'm sorry. Sur recent Surprisingly. That one? No. In the second part. The paragraph. Uh, in the fi finally software. Recent survey. Uh -huh. Recent service. Recent, reciente, survey. Right? Recent survey. No, uh -huh. no. In recent, the recent. Part, uh, on the say, are some common opinions about name from a recent, recent survey. survey. Survey, es con B, survey. Es okay. recent survey. Uh -huh. Recent, reciente, survey es encuesta, una re eh, encuesta reciente. Ah, uh -huh. oh, okay. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Vaya, aquí le voy a compartir el archivo, permítame. Pero necesitaba contestar primero. <ríe> Qué pena. ¿verdad? Ahí se los comparto. Ok. Vaya, entonces, eh, then, yeah, those are probably the words that um, you had questions with. And now, right, after this exercise, we move to section number two. Okay, now once in section number two, right, uh, we start, you know, talking a little bit about, you know, questions, right? Ya más directamente. So in this case, we have the name, well, the name of this uh, section is how do you spend your day? How do you spend your day? Pero antes de pasarme, chicos, no sé si alguien tiene algún problema con algún ejercicio de la plataforma. O si estamos bien, no, no hubo situaciones el día de hoy, aparte de la que compartieron allí en el, en, el, en el grupo. O hay alguien que tenga alguna pregunta, no importa si es de las secciones que están más adelante, ¿verdad? Yo puedo contestar la pregunta, no hay ningún problema. No, no hay preguntas, ¿están seguros? Ok, perfecto. Permítame, por favor. Entonces, eh, we move to this lesson. Ok, déjeme contestarle a uno de ustedes, ¿verdad? Por eso es que, como les digo, no mucho me gusta estar así porque eso nos interrumpe la clase. Así que, si hay preguntas, hay que hacerlas, ¿verdad? Eh, a la hora. Permítame. Permítanme. 
siempre las preguntas, ¿verdad? Mejor hacerlas antes o durante la clase, pero relacionadas aquí con el tema, right? Eh, no olviden, ¿verdad? Que como les comenté, mañana les voy a compartir unos links para que sigan practicando. Perfecto, ahí estamos. So, this is, in this lesson, it says participants will listen to a conversation about jobs using WH questions as well as statements, right? So, vamos a pasar, pues ya comenzamos más con eh, uh, of the questions, right now. And from the conversation, I would like to move to what I brought, okay? Voy a utilizar esta conversación como una introducción a lo que voy a pasar porque vamos a trabajar en unos ejercicios ya después de escuchar esta conversación. So, let's listen. Oh, solo déjeme asegurarme que esté compartiendo el sonido, permítame. Listo. Listo. Hey everyone, welcome to section 2. How do you spend your day? In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, so let's go ahead and take a look at the conversation one more time. Let's see. Me to oh, refresh it again so I can see the picture of it. Ahí está. Bye. Entonces, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Where do you work? Right. WH question. Uh, what do you do there? And the answer is I'm a guide. Right. So where do you work? I work at Thomas uh, Cook Travel. What do you do there? I'm a guide. Right. Uh, then the last question is, where do you work? Right. In this case, the other girl wants to know, uh, I mean, the, the boy wants to know where the girl uh, works. Right. So where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger heaven, <laughs> right? Hamburger heaven. Okay, so now guys, I brought some exercises for you. Traje unos ejercicios para ustedes para que los hagamos acá. ¿Verdad? Y pues eh, nada más reforzar lo que les había compartido hace un momento, ¿verdad? To make questions with B, we put the verb before the subject, ¿verdad? Don't forget that. And these questions can be answered with a yes or no, right? If we are talking about yes or no questions. Example, are you here on holiday? Yes, I am. Are, is your son a student? No, he's not, right? The answers are short. Yes, I am or no, I'm not, right? We can use question words to make questions with be, right, uh, too, that, as the example, right? What's your job? Uh, where are your friends? And how old is your brother? Or the questions that we just, uh, you know, answer from the, uh, the conversation, right? So asking and answering questions. Min is a student from Shanghai, and this is her first date in London. So people ask her questions at the airport and at, the, at her new college, right? First, put the words in the right order to make the questions on the left. Follow the example. So here, guys, you have uh, the, to unscramble the words, right? So uh, your suitcase, this is. So as we know, if we follow the formula, we know that the verb goes first, then the subject, and after that, the complement if we have one. So is this your suitcase? The answer will be yes, it is, or no, it isn't, right? What about question number two? Question number two, dígame, Laura. Creo que está on mute. You're on mute. Are you a student? Mm -hmm. Very good, right? Are you a student? Very good. What about the next question? Okay, yes. Esmeralda. What is your name? What's your name? Very good, right? What's your name? Next question. Thank you, Paola. How old are you? How old are you? Very good. Next question, number four. Okay, Erika. 
Are you from Hong Kong? Very good. Are you from Hong Kong? Number five. Eh, Laura. Where Where is your ID card, please? Uh -huh, okay, where is your ID card, please? Very good. And number six. Were you, were you, what is your address in the UK? Correct, right. What is your address in the UK? Okay, you live here, but also over there. So what is your address in the UK? Very good. Excellent. Now let's move on to another exercise. Aquí hemos puesto, verdad, ambas. Yes and no questions. Ahora vamos a seguir trabajando con el mismo tipo de preguntas, verdad? Now, guys. Now write these answers in the correct spaces next to the questions from the previous exercise, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es contestar, ¿verdad? Dar la respuesta. Y la respuesta, pues, va a ser dependiendo si es una yes no question o si es una information question, ¿verdad? Entonces, dice, um, write these answers in the correct spaces next to the questions, you know, from the previous exercise. We have, here it is, I'm um, 22. Yes, I am. Yes, it is. No, I'm from Shanghai. It's the Hyde Park Hotel, Queensway, London, W23BJ. It's Min Y Fan. I think that's how you pronounce it, right? So uh, then we have here, you know, the first one, it's zero. ¿Verdad? Es la primera, el ejemplo. Is this your suitcase? Yes, it is. Okay, so what about question number two? What will be the answer? Todas las selecciones que tenemos aquí, Laura? Yes, I am. Okay, very good. Oops, ya les di la siguiente. Yes, I am. What's your name? It's Min Yi Feng. It's Min Yi Feng. I think it's Yi Y, and I don't know how to pronounce it, but uh, how old are you? I'm 22. I'm 22, very good. Uh, are you from Hong Kong? What does she say? Okay, Erika? No, I'm from Shanghai. Very good, uh, no, I'm from Shanghai, very good. And the next one, where is your ID card, please? How do we answer to that? ¿Cómo contestamos a esa? Laura, dígame. Mm. Uh -huh. The America. Here it is. Okay, here it is. Muy bien. Para contestar, aquí tiene, ¿verdad? O para decir aquí tiene, esa es la forma en la que nosotros lo decimos, ¿verdad? Eh, nosotros vamos a decir here it is, right? Vaya, ahí están haciendo una pregunta en el chat. Chicos, las preguntas me las pueden hacer acá porque si yo no contesto en el chat, entonces coordinación asume que yo no estoy contestando la pregunta. Si usted está en clase, mejor escríbame la pregunta aquí a través del chat de Zoom o, me, o puede levantar la mano y hacer la pregunta porque ahorita si usted escribió la pregunta ahí en el chat, me toca contestarla aquí y entrar al chat para contestar para que coordinación vea que yo le he contestado. Entonces, si me pueden hacer las preguntas, ¿verdad? Eh, durante la clase, pues sería maravilloso. Eh, ¿Quién tiene la pregunta? ¿Quién está preguntando en el chat por present, por present continuous? Teacher, la que está preguntando no ha entrado a clase. Sí, no está, teacher. Uh -huh. It's Vilma. Uh -huh. Ahorita la estoy contestando. Perfect. Entonces, that's going to be um, for this exercise. Now, let's move on to another one. Ahí está la última, perdón. So, asking and answering questions, 
¿verdad? Eh, aquí, chicos, lo que vamos a poner en práctica es eh, the use of the WH words, ¿verdad? So, si yo pregunto, where is the camera? The answer is in your bag. ¿Por qué? Porque where, eh, where is for place, indica lugar, ¿verdad? Where is for place. So, where's the camera? In your bag, ¿ok? Now, number two. Is your car blue? Yes, Laura? No, it's black. No. Okay, correct. No, it's black, right? Now, is Linda from London, guys? Yes. Uh, Erika, perdón. <laughs> And no, she's American. No, she's American, right? No, she's American. Am I late? Am I late? <laughs> well, actually, I was today. Dear me, Francis. <laughs> no, I'm not. Very good. No, I'm not, right? Um, what color? I know, where's Sam from? Where's Am from? Hey. I'm sorry? London. London. London, right? So, A, hey, right? London. Uh, what color is your bag? Black. Black, correct, right? Black. Uh, are you hungry? <laughs> are you hungry? Very well. Very well. Hmm. Pero si me preguntan, are you hungry? Es porque sí o no, ¿verdad? Porque comienza directamente con verb be. Entonces, are you hungry? No, I'm not. Ah, ok. Very good. No, I'm not. Bueno, no sé si, si es el caso, pero in my case, I'm hungry. Ok, pero obviously I won't eat anything else. Obviamente no me voy a poner a comer esta hora. ¿no? Entonces, then, um, number, I mean, number eight. How is George? How is George? Very well. Ahí sí, muy bien. It's he's very well. Okay, that's gonna be I. And who's that woman? My sister. Sister. <laughs> exactly, my sister, right? Entonces, aquí, chicos, eh, como les digo, lo importante es identificar qué es lo que representa cada una de las WH words, ¿verdad? Where represents place, right? London, your bag, right? Uh, What is para cosas, but what color? What color is your bag, right? What color is your bag? Is uh, number six is letter E, black, right? So for things. Dígame, Rogelio. Teacher, poder eh, volver a poner la pantalla anterior donde estaban las respuestas. Sí, claro. Please. Yes, of course. Thank you, teacher. You're you're welcome. Yes, sir. Okay, muy bien. Now let's move on to the following exercise. Okay, ahora sí, chicos. I will ask you to go to the chat. Vámonos todos al chat, right? And you're going to uh, uh, I mean, ask, right? Formulate the questions, okay? This is number one and number two are already done. Is your mother at home? Are your parents well? So please go to, to the chat and answer or Type, you know, question number three, la número tres. Please. Váyanse al chat, ¿verdad? Ahí lo van a escribir en el chat. Go to the chat and type it. No, en el chat, Esmeralda. Ahí lo está haciendo en la pantalla. Aquí en el chat. Ahorita vamos con number three. Ok, number three. Y ustedes comienzan eso, cabal. Acordémonos el, el, el question mark al final, ¿verdad? Si no, pues no tenemos el, el, la pregunta, ¿verdad? En inglés tenemos que agregar el question mark. Así que, exactly, right? Is your job interesting? Muy bien, exactly. Is your job interesting? Ahora nos vamos con number four. Number four, ¿ok? Number four. Ahí en el chat. Okay, very good. <laughs> Sore es otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. 
Muy bien. Sí. Ahorita estamos con number four. Ok. Number four is. Are the store open today? Are the store open today? Muy bien. What about the next one? What about number five? Number five? Mm -hmm. Exactly. Right. That's going to be. Where are you from? Where are you from? Right. Okay. What about number six? What about number six? Number six? Ah, okay. Very good. Excellent. Okay. Are you interested in sports? Right. Are you interested? You can say interested or you can say interested. Las dos pronunciaciones están correctas, solo que una es British English y la otra es North American English. Are you interested or are you interested, right? So then what about the next one? What about number seven? Number seven? Number seven? Okay, is the post office near here? Muy bien, right? So is the post office near here? Very good. Is the post office near here? Number eight, right? Number eight. That's going to be number eight. Mm -hmm. Muy bien. Are your children at a school, right? Are your children at a school? Very good. And the last one, number nine. Number nine? <laughs> why are you late, right? So why are you late? Mm -hmm. Typical, I mean, uh, the, um, yeah, it's kind of a common question, right? That we girls ask, you know, to boys, right? Why are you late? Por qué ni tarde, right? Okay, thank you very much. Now, ahora pues que ya vimos, verdad, eh, ya armamos preguntas, we unscramble the sentences, vamos a pasar a un ejercicio en el que ahora necesito que hagan ustedes la pregunta, ¿ok? Ustedes van a formular la pregunta utilizando la información que yo les voy a presentar a continuación, ¿de acuerdo? Veamos. Pero hasta el momento, chicos, ¿any question? Do you have any questions? No, teacher. Ok. Bueno, igual si tienen preguntas, me la pueden hacer a través del chat de Zoom, ¿verdad? O levante la manita y pues con mucho gusto. Laura, dígame, ¿tiene alguna pregunta? No, no, ok, don't worry. Ok, vamos entonces a pasarnos a este ejercicio, ¿verdad? Ahorita hágalo usted solito, ¿verdad? Al give you, le voy a dar uh, four minutes, ¿ok? I'll give you four minutes. Voy a poner aquí un timer para que escuchemos cuando el tiempo pues se haya acabado. Ok, van a escuchar un boom, una bomba, un boom. Ok, so for In me. In the chat? ¿Hm? In the chat? No, oh, aquí se los estoy poniendo yo. Ustedes lo van a escuchar aquí en la clase cuando se acabe. Ah, okay. Ahorita comenzaron ya el conteo de los cuatro minutos, ok. Escriba ahí un papelito o en su teléfono, ¿verdad? Y luego lo vamos a revisar entre todos.
teacher, I have a question. Yes, of course, tell me. Um, six statements, is wife or lawyer or is wife a lawyer? Es que le daría la respuesta, pero si usted sigue la fórmula sería verb to be, subject, uh -huh. complement, ¿verdad? Entonces, eh, usted lo que quiere saber es si esta persona es algo. Ajá, pero dice, ¿es esposa o or o es a? Un uh, abogado, esposa, un abogado, uh, dice. A lawyer. Es or. Uh, Ahí lawyer. sería or. Ah, a lawyer. Ah, a lawyer. Es que a cuando lawyer. nosotros damos eh, la profesión, tenemos que agregar a or n antes de la profesión. Por ejemplo, en my case, I'm a teacher. She's uh -huh. a doctor, ¿verdad? Uh, I'm a lawyer, right? Eh, she's a secretary. Agregamos el artículo, ¿verdad? Para especificar la profesión. Pero solo para los singulares. Uh -huh. Entonces sería a wife or a lawyer. No, va a utilizar no. lo que está en paréntesis. I don't understand. Yes, so. But you have a wife and lawyer. Si quieren, si, si gustan. Okay. Se acabó el tiempo. Así que si gustan, revisamos ahorita las respuestas para que aclaremos las dudas, ¿ok? Vale, entonces vamos a revisar ahora las respuestas, ya que se nos acabaron los cuatro minutitos, ¿verdad? Y me gustaría que participaran con sus manitas arriba, los que me van a ayudar, ¿verdad? Para poder yo ver quién es el que va a participar y ver los nombres, si no, no los puedo ver. Ok, así que levante la mano quién va a participar. Vamos a comenzar con number two. What would be number two? No la vaya a bajar, por favor, no vaya a bajar las manos. Number two. Veamos, comencemos, Laura. Ok. Are you American? Very good. Are you American? No. I'm Australian, right? What about the next one, Lorena? How old are you? Very good. How old are you? I'm 30. I'm 30. Muy bien, correcto. Eh, Yesenia? Are you a teacher? Muy bien, right? Are you a teacher? No, I'm a lawyer, right? Y ahora veo porque es, yo entendía que de esa me estaban hablando y parece que me estaban hablando de number six, así que I'm sorry. Pero aquí lo resolvemos ya. So, yes, are you a teacher? No, I'm a lawyer, right? What about number five, Erika? Erika? Are you married? Okay, are you married, right? Are you married? Yes, I am, okay. What about number six? Volunteer for number six. Uh, thank you, Yesenia. Um, is your wife a lawyer? Very good, right? Is your wife a lawyer, right? Is your wife a lawyer? No, she's a designer, right? Is your wife a lawyer? No, she's a designer. And number seven? <coughs> number seven? Where are you from? Oh, right? Where are you from? Very good. What, are, what is she from? Where is because, mm -hmm. is because we're talking about her, right? So where is she from? Mm -hmm. What about number eight? What is her name? Okay. What is her name or what's her name, right? And her name is Anna. And number nine? How old she is? Mm. Is she? Ah, muy bien, correct, all right? Okay. How old is she, right? Because we need to follow the, um, the what? The, the structure, the formula, right? So guys, this is the way in which we're going to be working, you know, just no questions and information questions, right? And um, well, tomorrow we're going to continue with section two. Hoy solo tuvimos pues parte de la introduction because section two, right, deals with both, right, with both questions. Now in uh, the next one, it says, by the end of these lessons, participants will be able to understand and use 
pre, uh, um, simple present, ¿verdad? Ya mañana pues vamos a hablar un poquito acerca de eh, las WH questions, pero esta vez con present simple. Lo que vimos con el verb be, guys, solo es el present simple, pero solo con verb be. Mañana voy a traerles eh, información acerca de present simple y si no podemos finalizar el día de mañana, no se preocupe, porque también tenemos parte de la otra semana para terminar cualquier cosa que sea de esta unidad, ya que la otra semana solo tiene una sección, así que nos da tiempo de seguir hablando de present simple, que es un tema bien interesante y que debemos de manejarlo bien, ¿verdad? Para no tener, andar como con ese, esas dudas que de repente representan. Dígame, eh, Francis. No se le escucha, perdón. Así es, usted las puede ver a través del link que recibieron en el correo. You're welcome. Bueno, chicos, entonces me voy a quedar por acá este día, ¿verdad? Gracias, Eduardo. Gracias por su comentario. Me voy a quedar hasta acá este día, chicos, pero el día de mañana nos vemos de nuevo. Tráigame sus preguntas. No olvide apuntar el numerito del ejercicio. Solo déjelo pendiente, ¿verdad? Y pues aquí contestamos las preguntas. Recuerde que si la hacen en el chat, pues para mí es más difícil contestarle, especialmente si estoy trabajando en ese momento. Pero si usted me trae las preguntas acá a la clase, yo con mucho gusto se las voy a contestar, ¿ok? Y no dejemos que eso nos detenga, ¿verdad? Good night, Good night. No dejemos que eso nos detenga para poder seguir avanzando en los más ejercicios. Así que thank you very much for joining uh -huh. and see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye.